ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലൂ ലീ ഫ്ലോട്ടസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ തേർഡ് ലെസ്സണാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വേറൊരു ലെസ്സണാണ് അതായത് ബേസിക് ലെസ്സൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്സൻ്റെ പേരാണ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടഗ് ഓഫ് വാറൊക്കെ കളിക്കാൻ നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ വ വലിക്കുന്നവരല്ലേ ജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസ്സണിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ആദ്യം തൊട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അവിടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസ്സണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസ്സിലും പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ടച്ച് അതായത് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ചിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് പറയുക ആ സ്ഥാനത്ത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ആവും അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ട്രാക്ക് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് വേറാസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റിയും ഫ്രിക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും അത് താഴത്തേക്ക് വീഴാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോൾ ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണ് എന്ത് പറ്റും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും താഴത്തേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ എർത്തിന് അങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് താഴത്തേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണതും ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച കഥയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോക്കറ്റൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വിടുന്നില്ല അതെന്താണ് താഴത്തേക്ക് വരാത്തത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റും മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റീനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ആ വെലോസിറ്റിയോ അതിന് മുകളിലേക്കോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റീനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഈ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയോ അതിന് മുകളിലേക്കോ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണോ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ വിടുകയാണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എറിയാൻ സാധിച്ച
കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മറ്റേതിൽ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് ഒബ്ജെക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും മെയിനായിട്ടും അത് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ അഥവാ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇനി റോളിങ് മോഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനെ വെൻ എ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇസ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സർഫസിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു റോളിങ് ബോഡി അതായത് ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ സർഫസിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷനാണ് എന്ത് റോളിങ് മോഷൻ ഇനി വെൻ എ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ എ സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇസ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് എന്ത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവ് ദി കോസ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സ്ലൈഡിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് റോളിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സർഫസിലല്ല അതായത് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റൗണ്ട് കഴിയും തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന പോർഷൻ സർഫസ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവ് ആ കേസിലായിരിക്കും കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞത് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയിനിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ പോകാനല്ലേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടെ പോകാൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് സ്ലൈഡി ചെയ്ത് പോകും നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ പക്ഷേ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷ
ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഷുവറായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമ്മളത് മൂന്ന് ലെവലിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴത്തെ ആ ഹോളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെള്ളം പോവുക ഇനി മിഡിലുള്ള എന്തായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനേക്കാളും ടോ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കവർ ചെയ്യുക വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ദ പ്രഷർ എക്സേർഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈ ദ ത്രസ്റ്റ് എ ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ എ ലിക്വിഡ് ഇസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ദ ലിക്വിഡ് എക്സേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദ ടേക്കൺ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്രഷർ കൂടി കൂടി പ്രഷർ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഈക്വലായിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും താഴെ നല്ല പ്രഷറുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്ട്രോങ്ങർ ജെറ്റ് ജെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കഴിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റോ ജി എച്ച് അതിനകത്ത് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി എർത്ത് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുള്ള് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എച്ച് എച്ച് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ സർഫസ് ആ വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ ലെങ്ത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും താഴത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടേമാണ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എർത്തിൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരും ആ കേസസിൽ അതായത് മൗണ്ടനേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോസിൽ നിന്ന് ചെറിയ വെയിൻ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വെയിൻ ബ്രേക്കാവും ബ്രേക്കായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ സഫക്കേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതോറും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവരത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില്ലറയായിട്ട് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലാണ്